ভোটের হাওয়ায় উৎসব শুরু রাজশাহী রংপুরে অপপ্রচার ও ভোটারদের ভয় দেখালে শাস্তি বললেন দুই নির্বাচন কমিশনার উচ্চ মূল্যের বিভীষিকা কমেছে নিত্যপণ্যের বাজারে নতুন শিক্ষাক্রমে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে শিশুরা অভিযোগ অভিভাবকদের জালালাবাদ মেটাল লিমিটেড অ্যান্ড অনলাইন প্রপার্টিজ লিমিটেড এটি নিউজ দেখছেন দেশের খবরের সাথে আছি আমি তাসফিয়া তামান্না শিরোনামগুলো শুনছিলেন বিস্তারিত ভোটের আবহ তৈরি হয়ে গেছে রাজশাহী ও রংপুরে এলাকায় উৎসবের আমেজ সব আসনে চূড়ান্ত হয়ে গেছে আওয়ামী লীগের প্রার্থী রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগের নির্বাচনী হাওয়ার খবর দেখুন তফসিল ঘোষণার পর থেকেই রাজশাহীতে ভোটের আমেজ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা এবছর রাজশাহীর ছয়টি আসন থেকে মোট একচল্লিশ জন মনোনয়ন ফর্ম তুলেছেন তার মধ্যে কে কে পাবেন নৌকার টিকেট এ নিয়ে চলছে ব্যাপক আলোচনা তবে তারা যেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী হন চাওয়ার রাজশাহীবাসীর দলের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে যারা আছেন আমার মনে হয় তাদেরই মনোনয়নটা পাওয়া উচিত যারা শিক্ষা বন্ধক যারা জনগণের স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করতে চায় তারা যেন নমিনেশন পায় ভূমিদর্শু জায়গা দখলদারি এ ধরনের ক্যান্ডিডেট দিলে হবে না রংপুরে বেড়েছে নির্বাচনী তৎপরতা জেলায় আওয়ামী লীগের হয়ে নৌকা প্রতীকের জন্য প্রায় চল্লিশ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন এদের মধ্যে ছয় জনকে চূড়ান্ত মনোনয়ন দেয়া হয়েছে যদিও এখন পর্যন্ত তাদের নাম প্রকাশ করা হয়নি নাটোরের চারটি আসন থেকে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের মনোনয়ন চেয়েছেন একান্ন জন সুষ্ঠু এবং নিরাপদে যাতে ভোট দিতে পারেন প্রশাসনের প্রতি অনুরোধ নাটোরবাসীর যে আমাদের সুখ দুঃখে পাশে থাকবে এবং এলাকার উন্নয়ন হবে দুর্নীতি মুক্ত সব দিক দিয়ে আমরা শান্তির সবাই বসবাস করতে পারি মিলে মিশে সুন্দর এবং সুষ্ঠু নির্বাচন চাই তফসিল ঘোষণার পর থেকেই ঠাকুর গায়ে শুরু হয়েছে নির্বাচনী হাওয়া এরই মধ্যে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন বোর্ড চূড়ান্ত হয়েছে তিনটি আসনের কে হবেন মনোনীত প্রার্থী সেটি নিয়েই চলছে নানা গুঞ্জন পাবনার পাঁচটি আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন চূড়ান্ত হলেও তা প্রকাশ না হওয়ায় সমর্থকদের মধ্যে চলছে জল্পনা কল্পনা পাঁচটি আসনের বিপরীতে মনোনয়ন ফর্ম নিয়েছেন চুয়াত্তর জন সমর্থকদের প্রচারণায় নানা গুজব ছড়ালেও বিষয়টি স্বাভাবিক বলছেন তৃণমূল কর্মীরা পঞ্চগড় এক আসনটি জাতীয় সংসদের এক নম্বর আসন দিন যতই গড়াচ্ছে এ অঞ্চলের হাটে মাঠে বা চায়ের আড্ডায় ততই প্রাধান্য পাচ্ছে সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে আলাপ আলোচনা অনিবন্ধিত অনলাইন আইপি টিভি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপপ্রচার না করার আহ্বান জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আনিসুর রহমান সকালে মৌলভী বাজার সার্কিট হাউসে মৌলভী বাজার এবং হবিগঞ্জ জেলার রিটার্নিং অফিসার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে মত বিনিময় সভায় তিনি এই আহ্বান জানান যারা অননুমোদিত কিছু অনলাইন আছে কিছু আইপিটিভি বা এই ধরনের আছে কিংবা অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া তাদের কাছে আপনাদের মাধ্যমে আমার অনুরোধ অবাধ তথ্য প্রবাহের সুযোগে যাতে অপপ্রচার বা মিথ্যা প্রচারণা না করে এটা আমাদের অনুরোধ এদিকে দুপুরে রংপুর বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ে নির্বাচন প্রস্তুতিমূলক সভা শেষে নির্বাচন কমিশনার রাশেদা সুলতানা বলেন ভয় দেখালে বা ভোট কেন্দ্রে যেতে বাধা দিলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে আগে কিন্তু ভোটারদের ভয়ভীতি দেখালে কোন রকম হুমকি ধামকি দিলে কোনো রকম তাদেরকে শাস্তির আওতায় আনার কোনো বিধান ছিল না এইবারের কমিশন আইন সংশোধন করে এই কাজগুলোকে শাস্তির আওতায় এনেছে আমি বলবো যদি কোন ভোটারকে রাতের অন্ধকারে কোনোভাবে যদি ভয়ভীতি দেখায় সে যেন নির্ভয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে তার অসুবিধাটা তুলে ধরে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে আমার বলা আছে আমরা বলেছি যে আপনারা এই বিষয়গুলো দেখবেন ওনারা আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন ওনারা দেখবেন সে চিকিৎসক ব্যবসায়ী আইনজীবী সবাই এমপি হতে চান ময়মনসিং সাত আসনে ত্রিশালে নৌকার টিকিট প্রত্যাশী এসব পেশাজীবীরা সোয়া তিন লাখ ভোটারের এই আসনে আওয়ামী লীগেরই মনোনয়ন চান দশ জন একে আজাদের রিপোর্টে দেখব বিস্তারিত ছবি তুলেছেন মারুফ আল মুকিত নব্বইয়ের দশকে বাণিজ্যিকভাবে মাছের চাষ শুরু হয় ময়মনসিংহের কৃষি প্রধান ত্রিশালে এখানকার অসংখ্য মানুষের জীবিকার চাকা ঘরে মাছ আহরণ বিপণন ঘিরে 
2008 সালের পর অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হয় এই উপজেলায় যেখানে চালু রয়েছে সিরামিক তৈরি পোশাক কারখানা সহ বেশ কিছু সংখ্যক শিল্প কারখানা তবে এখনো এই অঞ্চল পিছিয়ে থাকার অভিযোগ সাধারণ মানুষের আমাদের এলাকাটা একটা জিনিস গ্রাম অঞ্চল এখন আর রাস্তাঘাটে উন্নয়নের দরকার বইলর থেকে একটা রুট গেছে ফুলবাড়িয়া ওই রুটটা বিরাট বাঁকা ওই রুটটার জন্য মানুষের অনেক হাহাকার তারপরে পুরসভার ভিতরে রুট বাঁকা আছে এই যে থানার সামনে রুটটা আছে এটাও বাঁকা আছে শহর এলাকায় কাজ শেষ প্রায় ইউনিয়নের কিছু কিছু কাজ বাকি রয়েছে দু হাজার বাইশ সালের সম্মেলনের আগে তিন চার ভাগে বিভক্ত ছিল ত্রিশাল উপজেলা আওয়ামী লীগ এখন সবাই এক ছাতার নিচে স্থানীয় নেতারা এমন দাবি করলেও আগামী সংসদ নির্বাচনে নৌকার টিকেট প্রত্যাশী দশ জন যাদের মধ্যে বর্তমান সংসদ সদস্য ছাড়াও উপজেলা সভাপতি সহসভাপতি তিনবারের পৌর মেয়র দলের কেন্দ্রীয় নেতা আইনজীবী ব্যবসায়ী চিকিৎসকও আছেন আমি তখন কি আমি তৃণমূলের প্রার্থী হতে হবে তৃণমূলের প্রার্থী হতে হবে দীর্ঘদিন তৃণমূলের সাথে তার সম্পর্ক থাকতে হবে নির্বাচনে অংশ নেওয়া নিশ্চিত না হলেও বিএনপিকেই প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবছেন আওয়ামী লীগ নেতারা বিদ্রোহের কবি কাজী নজরুলের বেড়ে ওঠা ত্রিশালে উনিশশো তিয়াত্তর সাল থেকে ছিয়ানব্বই সাল পর্যন্ত পাঁচবার আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে প্রতিবারই নেতৃত্বের পরিবর্তন করে এখানকার ভোটাররা ছিয়ানব্বই সালের পর থেকে একবার মহাজোটের প্রার্থী হিসেবে জাতীয় পার্টিকে ছাড় দিলেও এখন পর্যন্ত আসনটি ধরে রেখেছে আওয়ামী লীগ ত্রিশালে লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে লড়তে চান উপজেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি আব্দুল মজিদ যিনি একসময়ে জাতীয় পার্টি ছেড়ে বিএনপিতে যোগ দিয়েছিলেন এক পর্যায়ে ঘরের ছেলেকে ঘরেই ফিরতে হয় কিন্তু কেন এর ব্যাখ্যাও দেন তিনি বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভিন্ন সময় প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন হয় তখন অল্প কিছুদিন ও সংগঠনে অবস্থান করেছিলাম পরবর্তী সময় আমার এই দলের লোকেরা আবার সবাই এনে আমাকে সিনিয়র যারা ছিলেন তারা দায়িত্ব দিয়েছেন এ কে আজাদ এটিএন নিউজ ত্রিশাল ময়মনসিংহ জাসদের মনোনীত চূড়ান্ত প্রার্থীদের তালিকা ঘোষণা করা হচ্ছে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে घाटी आवामी लीगर दखले तीन बार एमपी ब्राह्मणबाड़िया जिला आवामी लीगर सभापति रबायदुल मुक्त चौधरी द्वश संसद निर्वाचने दलियों मनोनयन चेहन सदर उपजिलाषदे चेयरमैन फिरोजुर रहमान अलिओ दल मनोनयन प्रत्याशी अन्दिगे विएनपी और जतियों पार्टी रही है एकक प्रार्थी ब्राह्मणबाड़िया तीन आसने विस्तारित जा पूर्वांचलियों बेर प्रधान पीजुषकान्ति आचार्य ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর ও বিজয়নগর উপজেলা নিয়ে গঠিত ব্রাহ্মণবাড়িয়া তিন আসন এ আসনে রয়েছে একটি পৌরসভা একুশটি ইউনিয়ন ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারি মেডিকেল কলেজ এই তিনটা বিষয় যেন তারা অন্তর্ভুক্ত করেন যোগ্য এবং সৎ এবং সমাজের উন্নয়নমূলক কাজ করবে দেশের উন্নয়নে উন্নয়নে আগে আসব এরকম একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব চাই উনিশশো একানব্বই থেকে দুই হাজার এক পর্যন্ত এই আসনটি ছিল বিএনপির দখলে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা হারুন আল রশিদ এই আসন থেকে চারবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তিনি খালেদা জিয়ার প্রথম মন্ত্রিসভায় প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন বার্ধক্যের কারণে তিনি আর এখন সক্রিয় নন 
2008 সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দখলে আসে ব্রাহ্মণবাড়িয়া তিন আসনটি মুক্তি যুদ্ধের গেরিলা উপদেষ্টা লুৎফুল হাই সাচ্চু নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচিত হবার 3 বছরের মধ্যে মারা যান তিনি উপনির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন ওবাইদুল মুক্তাদির চৌধুরী এরপর 2014 এবং 2018 সালে নির্বাচনেও তিনি নির্বাচিত হন আমাকে ভোট দিলে আমিও হয়তো আরো 5 বছর এখানে থাকব তো ইনশাআল্লাহ এই 5 বছরের মধ্যে আপনারা দেখতে পারবেন দৃষ্টিনন্দন একটা বাইপাস হয়ে গিয়েছে এবং ফোর লেনের একটা বাইপাস হয়েছে তখন এখন যে যানজটের যে যন্ত্রণা আমরা ভোগ করি সেই যন্ত্রণা হয়তো থাকবে না ইনশাআল্লাহ অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু পরিবারের ঘনিষ্ঠজন হিসেবে পরিচিত ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান লায়ন ফিরুজ রহমান ওলিউ আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী মানুষ যদি সুন্দর মধ্যে ভোট দেবার জায়গা পা সে আমি কোন দল বা কোন মাখরা এটা মানুষে আমার চিন্তা করে না তো আমি তো চাই একটা সংসদের নির্বাচনে আমি আমার দলের নমিনেশন নিয়ে আমি করতে চাই দলীয় কোন দলে জর্জরিত বিএনপি অবশ্য নির্বাচনের প্রস্তুতি রেখেছে খালেদ হোসেন মাহবুব শ্যামলকে সামনে রেখেই এগোচ্ছে তারা তবে চলমান রাজনীতিতে শ্যামলকে খুব একটা দেখা যাচ্ছে না যদিও কিছু ঘাপলা আছে বিভিন্ন জায়গায় কিছু গ্রুপিং ইন্টারনাল কিছু গ্রুপিং আছে এগুলো কাটিয়ে ইনশাআল্লাহ আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য বুঝতে পারবো এবার জাতীয় পার্টি থেকে মনোনয়ন চাইবেন কমিটির প্রেসিডিয়াম সদস্য রেজাউল ইসলাম ভুঁইয়া ইনশাআল্লাহ ব্রাহ্মণবাড়িয়া তিনকে আমরা একটা ব্যাপক পরিবর্তন করে একটা উন্নয়নের মডেল হিসেবে আমরা তার করতে পারবো এ জেলার ছয়টি আসনের মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া তিন আসনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ আসনে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির প্রার্থীর মধ্যেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে বলে জানিয়েছেন ভোটাররা পীযুষ কান্তি আচার্য এটিএন নিউজ ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবারে বাজার দর প্রসঙ্গ অবরোধ হরতালের মাঝেও বাজারে নিত্য পণ্যের সরবরাহে ঘাটতি নেই শীতকালীন সবজিও বাজারে উঠেছে যথেষ্ট ডিমের দামটাও এখন ক্রেতার ক্রয় সীমার আওতায় নতুন করে আর চালের দামও বাড়েনি সব মিলিয়ে দিন কয়েক আগের উচ্চ মূল্যের বিভীষিকা কিছুটা কমেছে সম্রাট আনোয়ারের রিপোর্টে বিস্তারিত শুক্রবারে যেমন জমজমট হওয়ার কথা তেমনটা নাকি ইদানিং হচ্ছে না রাজধানীর মালিবাগ কাঁচা বাজারে পণ্যের কোনো সংকট নেই তবে বেচা কেনা কম ক্রেতাদের অভিযোগ দাম বেশি আর বিক্রেতাদের দাবি কিছু পণ্যের দাম বাড়লেও অনেকগুলোরই কমেছে বিশেষ করে আলোচনার তুঙ্গে থাকা ডিমের দাম কমেছে ডজন প্রতি পঁচিশ থেকে ত্রিশ টাকা যেমন লালটার দাম ছিল দেড়শো টাকা দেড়শো টাকা থেকে ওইটা ছিল ত্রিশ টাকা কমছে আর কি ডজনে ওই যে ভারতের ডিমটা ইয়ে বাজারে ঢুকার পরে আর কি শীতের সবজিও পর্যাপ্ত তবে দাম খুব একটা কমেনি সিমের কেজি এখনও আশি থেকে একশো বিশ টাকা নতুন আলু একশো বিশ থেকে একশো চল্লিশ মুলা ষাট থেকে আশি বেগুন ষাট টাকা কেজি এছাড়া প্রতিটি ফুলকপি পঞ্চাশ থেকে আশি বাঁধাকপি ষাট এবং লাউ আশি থেকে একশো টাকার মধ্যে বারো মাস বাজারে থাকা টমেটোর কেজি একশো ষাট থেকে একশো আশি টাকা এখন সবজি কিনলাম ফ্যামিলিতে তিনজন সবজি কিনলাম এক হাজার টাকার সবজি কিনলাম মাছের বাজারে স্বস্তি নেই ইলিশ রুই বোয়াল চিংড়ি মলা পুটি সব মাছের দামই এক দফা বেড়েছে তবে গরুর মাংসের দাম কিছুটা কমেছে বাজার ভেদে বিক্রি হচ্ছে পাঁচশো পঞ্চাশ থেকে সাতশো আশি টাকা কেজি দরে ব্রয়লার কিংবা সোনালি মুরগির দাম এ সপ্তাহে বাড়েনি দিন কয়েক আগে বৃদ্ধির পর চালের দামটাও ওই অবস্থাতেই আছে তবে বেড়েছে জিরা সহ কিছু মশলার দাম সম্রাট আনোয়ার এটিন নিউজ ঢাকা আবারও রাজনীতি প্রসঙ্গ সমসাময়িক বিষয় নিয়ে মগবাজারের নিজ কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করছেন এলডিপি সভাপতি অলি আহমেদ বীর বিক্রম চলে যাচ্ছি সেখানে আমাদের কর্মসূচি মানুষের মঙ্গলের জন্য দেশের মঙ্গলের জন্য এখানে অন্য কোন কারণ কাজ করবে না এটা আপনারা পরিষ্কার ভাবে যারা আমাদের বিরুদ্ধে রিমার চালায় তাদেরকে বলবেন তোমরা মানুষের ছেলে যদি হও তোমাদের মা বাবের সত্যকারের যদি সন্তান হও এই ধরনের রিমার করা থেকে বিরত থাকো 
দর্শক সমসাময়িক পরিস্থিতি নিয়ে নিজ কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করছেন এলডিপি সভাপতি ওলি আহমেদ বীর বিক্রম আমরা সরাসরি ছিলাম সেখানে দেশের খবরের সময় হলো একটি বিরতি নিয়ে আর ফিরে এসে আরো যা থাকছে বঙ্গবন্ধু এক্সপ্রেসওয়ের মুন্সিগঞ্জ প্রান্তে টোল প্লাজার সামনে বাসে আগুন আহত তিন ত্রিশ বছর পর দেশে ফিরলেন ভারতে পাচার হওয়া মেহেরপুরের রেজিয়া বিরতির পর আবারও স্বাগত দেশের খবরে আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ বঙ্গবন্ধু এক্সপ্রেসওয়ের ধলেশ্বরী সেতুর মুন্সিগঞ্জ প্রান্তে টোল প্লাজার সামনে আগুন লেগে পুড়ে গেছে ইসলাম পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে এই অগ্নিকাণ্ড বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস সিরাজ তিখান ফায়ার সার্ভিস জানায় দুপুরে এক্সপ্রেসওয়ের ধলেশ্বরী টোল প্লাজার সাত নম্বর লেনে যাত্রীবাহী বাসটিতে হঠাৎ আগুন ধরে যায় এ সময় যাত্রীরা দ্রুত বাস থেকে নেমে পড়েন খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে বিশ মিনিটের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ হয়েছেন বাসের তিন যাত্রী তাদের মধ্যে একজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য শেখ হাসিনা বার্ন ইউনিটে পাঠানো হয়েছে ত্রিশ বছর পর বাড়ি ফিরলেন মেহেরপুরের রেজিয়া খাতুন ভারতের কাশ্মীরে নিয়ে তার স্বামী তাকে বিক্রি করে দিয়েছিল এত বছর পর খোঁজ পেয়ে স্বজনরা ফিরিয়ে এনেছেন তাকে মেহেরপুর প্রতিনিধি উম্মে ফাতেমা রোজিনার পাঠানো তথ্য ও চিত্রে প্রেস রিপোর্ট মেহেরপুর সদর উপজেলার সুবিতপুর গ্রামের বাড়িটিতে অনেক মানুষের ভিড় তিরিশ বছর পর ফিরেছে এই বাড়ির মেয়ে রেজিয়া খাতুন এখন তার বয়স প্রায় পঞ্চান্ন সকলের ধারণা ছিল তিনি আর বেঁচে নেই তাকে ফিরে পাওয়ায় খুশি সবাই আমার মা কে পেয়েছি আমাদের ভালো লাগছে কিন্তু একটাই আমার বিচার চাই যে আমরা তিরিশ বছরের মধ্যে আমরা মার আদর পাইনি ভালোবাসা পাইনি ঘটনা বড়ই বেদনার আটত্রিশ বছর আগে গাংনির গাড়াবাড়িয়া গ্রামের আব্দুল সাত্তারের সঙ্গে বিয়ে হয় রেজিয়ার জন্ম হয় এক ছেলে ও এক মেয়ের কিন্তু ছয় বছরেই ঘটে বিবাহ বিচ্ছেদ দ্বিতীয় বিয়ে নিজের গ্রামের আজগর আলীর সঙ্গে বিয়ের পর থেকেই দ্বিতীয় স্বামী নির্যাতনের শিকার হন এক রাতে স্বামী আজগর ও প্রতিবেশী জয়নাল এতই মারধর করে যে অজ্ঞান হয়ে যান রেজিয়া ওই অবস্থায় ভারত সীমান্ত নিয়ে বিক্রি করে দেয় পাষণ্ড স্বামী আজগর ও জয়নাল পাচারকারীরাও বিক্রি করে দেয় জম্মু কাশ্মীরের ফারুক নামের একজনের কাছে তার কাছে বন্দি থাকেন প্রায় তিরিশটি বছর খুব জ্বালা যন্ত্রণায় আসি বাইরেদের দেখে আমার বুক ফেটে যাইছি মায়েরা কষ্ট শিকার করি বাইরা টাকা পয়সা আমি বাইরা পাঁচ ফুট করি গিয়ে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে ওদের কঠিন সাজা চাই স্যার আমি তিন মাস আগে চিকিৎসা নিতে যাওয়া মেহেরপুরের বাসিন্দা আমিরুল ইসলামের সঙ্গে দেখা হয় রেজিয়ার তার মাধ্যমে স্বজনদের কাছে বেঁচে থাকার খবর দেন সাত ভাইয়ের একমাত্র বোন রেজিয়া ভাই ও পরিবারের সদস্যদের অনুরোধের পর অনুরোধে দশ নভেম্বর ষোলো মারির সীমান্তে তাকে রেখে যায় ফারুক আমার বোনটা হারিয়ে যাওয়াতে আমরা খুব দুঃখিত এখন আমরা বোনটা হাতে পেয়েছি খুব আমাদের ভালো লাগছে যারা আমার বোনকে নিয়ে গিয়েছিল হ্যাঁ তাদের সে পাচারকারীদের আমরা বিচার চাই আঠারো নভেম্বর মেহেরপুর আদালতে আজগর আলী ও জয়নালের বিরুদ্ধে মানব পাচার ও প্রতিরোধ আইনে মামলা করেছেন রেজিয়া খাতুন জীবনের তিরিশটি বছর তো আর ফিরে পাবেন না চাইছেন ন্যায় বিচার মেহেরপুর থানাকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে মামলাটা মেহেরপুর থানায় পৌঁছে গেছে আসামের এখনও পলাতক আছে আসামের এখনও গ্রেপ্তার হয়নি আমরা আশা করছি দ্রুত আসামরা গ্রেপ্তার হয়ে হবে শাকিল আজিজ ডেস্ক রিপোর্ট এটিএন নিউজ শেষ করব দেশের খবর তার আগে এক নজরে শিরোনামগুলো জানাবো আরও একবার সৌজন্যে আর আই সি এল টি এম এক্স আর আর কাবেল জালালাবাদ মেটাল লিমিটেড এবং অনলাইন প্রপার্টি লিমিটেড ভোটের হাওয়ায় উৎসব শুরু রাজশাহী রংপুরে অপপ্রচার এবং ভোটারদের ভয় দেখালে শাস্তি বললেন দুই নির্বাচন কমিশনার উচ্চ মূল্যের বিভীষিকা কমেছে নিত্যপণ্যের বাজারে নতুন শিক্ষাক্রমে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে শিশুরা অভিযোগ অভিভাবকদের বঙ্গবন্ধু এক্সপ্রেসওয়ের মুন্সিগঞ্জ প্রান্তে টোল প্লাজার সামনে বাসে আগুন আহত তিন 
এবং 30 বছর পর দেশে ফিরলেন ভারতে পাচার হওয়া মেহেরপুরের রেজিয়া স্পন্সরড বাই আরআইসিএল টিএমএক্স আরআর কাবেল জালালাবাদ মেটাল লিমিটেড এন্ড অনলাইন প্রপার্টিজ লিমিটেড এই ছিল দেশের খবর কাল আবারো দেখা হবে একই সময় এসে পর্যন্ত সঙ্গেই থাকুন দেখতে থাকুন এটিএন নিউজ ধন্যবাদ